对，不够买。柴火地锅啊，哦，倒年瓜八。这两天河南啊一直下雪，看又飘起鹅毛大雪了。好，大地锅，这个柴火，哦，一定要顶起来哈。对，大火，云，现在都是给大火。这刘河要煮几个小时嘞？六个小时出锅。六个小时出锅啊！哦，走，我们去看看他那个摊位啊。所以说啊，这个生意是靠着人做的啊，在农村啊，买一个摊，一天能卖二十个牛头，我们就姑且算他二十个牛头吧。看那个雪，老张牛头，周口泰康，一个村里。六个小时以后出锅哈，我就看看今天漫天大雪，到底能有多少人来买这个牛头肉？这个是香料啊，对，这是米制香料。你这个牛头跟谁学的嘞？这我自己研究了，研究三十多年了。那你干牛头干了多少年？两年。呵呵啊，下香料。老板研究三十多年啊、嗯，干了两年。两年。老板三十年磨一剑，只为两年卖牛头。这边再来一锅卤牛肉，牛见到你们一家人要绕着走啊、哦，对，<笑>又是卤牛头，又是卤牛肉，牛肉这一锅多少斤啊？这一锅的话三百多斤，三百多斤啊？啊、哦，对，也是那个西蒙塔牛啊、哦，对，是的，本地的。家人啊，绝对是牛的克星。你这生牛头拿来多少钱一个？一般都是四五百吧。四五百啊、哦，那搞好能卖多少钱嘞？一般能卖个五六百，一个赚五十块钱的。那没赚多少吧？那那农村都赚，都那可以了。牛头赚五六十，我觉得不至于啊。这个太麻烦了啊，这个工也不止说值五六十块钱，是不是？来啦！铺了整整整整六个小时啊！大牛头，起锅，再来，再来，绝对软烂啊！软烂先腰，软烂先腰。我、哦、牛心，一会儿啊，趁热再拆牛头。今天这个天啊，嘎嘎嘎嘎冷。这个天气在村上，我觉得啊，能把这一锅卖完。就已经很厉害了啊！还要不下雪啊？二十个根本不够卖。<笑>老板嘴还是硬啊！天要不下雪，二十个牛头还是不够卖。乱来先羊啊，先羊够卖。还是有点实力的啊！看，我以为今天卖不了几个的啊。呃，今天煮了十五个头，他们在泰康还有店，拉走了五个啊，剩的是十个在这边卖啊。大哥讲不下雪，一天轻松二十个头。嘿嘿。在农村啊，能做到这种生意，大哥都吃上了啊，味道怎么样？不错，很好，很好，很好，很好。嗯，一个是价格摆在那儿了啊，他这个牛头肉是二十二一斤，然后卤牛肉是五十一斤。泰康这个天气啊，太冷了，雪下又没下下来啊，买了三十块钱的牛头肉啊，赶紧闪腿，找了一个店。加工了一下，这是凉条的，十五块钱的牛头肉；这是炒了一下，十五块钱的牛头肉。然后点了一个这个手擀面，他们那边手擀面是这样的啊，芝麻叶面条啊。牛头都吃起来了，酒不得弄起来吗？哈，看，这是本地朋友给的一个老酒，上面都是灰。呃，一四年的路易大区啊，四十六度。十年的老酒，哦，重头老子
路易大曲啊，荷兰人应该都喝过吧？八九倒满，它是宋河酒业啊，路易也是老子的故里。宋河酒其实荷兰人应该更熟悉了啊，它是十七大名酒，御酒头牌。来，给我们换一个。来尝尝牛头肉，嗯，刚才村里的老乡啊，趁着热就吃了啊，牛头肉热的我是吃不惯啊，嗯，凉条一下好吃啊，而且二十二一斤这个价格，属实可以啊，嗯，看这个皮，哎，再尝尝这个爆炒的。爆炒就有这种爆炒猪头肉这种口感了啊！最近啊，真的是餐饮业的寒冬啊，真的是寒冬。现在白算啊，老爷子刚开始说要卤二十个，二十个都不够卖啊。实际今天应该是卖了十五个，然后还有一部分拿到店里了，还有一部分是饭店订的啊。餐饮业的寒冬啊，正儿八经的寒冬啊！啊，再来一块啊！但是他这个小店啊，都不算店啊，小摊子。反正村里头啊，我们去的时候，两边全是盖着雪的麦地啊，能卖几个牛头已经很不容易了啊。这玩意是我给他做广告的啊。来，给我们，再来一个啊！第一次来泰康，干杯。现在他们家场地大啊！啊，没有，我这有点油他，一不一一周围一千两千里路，一路喝，我这油他嘛，你管？全没有。那有时间有个小表子，看时间的。这家伙有三四个亿。老爷子几点出锅啊？这就出锅了，马上就出来了。马上就出锅了啊！出锅了。这夜里几点钟开始回来？那会儿三三四三会儿就可以啊。一块钱一斤，那就卖牛，卖牛说看一块钱一牛肉，一块钱一牛肉。我的小妈呀，这这有多重这个？有多重那一斤？快点再捞，再捞，再捞，赶紧捞！整个中午就这一家，没有分店，六七点，没有，没有不讲，我们天天没有，没有，天天天天天天太累了，也没有时间，怕别人买菜的干啥了，就这样。这你你不量，你不量，注意点。老爷子早上几点过来的啊？三点过来，这三点。三点就过来了啊。对对。这牛肉啊，每天都煮这么多吧？那你每天不煮这些能够卖的吗？就是。不卖。就是量还是大啊。你这牛肉多少钱一斤啊？六十。六十，猪牛肉都属于便宜的了啊。那肯定了，我比如说卖卖一百多，对不对？我的今天牛肉做到一百多，正常。那老爷身子挺好，这个手，哈哈哈哈哈哈哈哈。这老爷子闲不住，你看一直干活，一直干活不停的。这老爷子心态特别乐呵，你知道吗？六十岁，要把事了，他六十岁的，行。要煮这样多了？不是的，加点稀的，不够喝的。还有我，还有我，还有我大锅，煮的牛肉就是香啊。十五到底多少牛肉？就是十五袋。就是实在，为什么卖了这么多年生意这么好？实诚。哎，现在卖了个实诚的，你这这光咱能传出去，要不实诚那能管啥？我的天爷！这是好哥是吧？啊，味道味道味道更好，啊，味道不错。你们这本地人是吧？啊，本地的，本地的啊。本地本地本地本地。我这都快没来到我这吃饭。那玩意儿，我这见面就是。他这点的真多，真实惠。实惠。嗯，实惠。你们这是多少钱的？我们这
，十五，十五啊！这十五是真的多，真的多，十块钱肉不嫌少。那我们来十块钱就够吃了啊！十块钱不贵，这十五，咱这得十五起价，十五起价，十五起价啊！十块钱不贵，十五起价，不，咱四个，好，快快快，一起。好了，给这车里又喝了。哎，强暴！听说你那，你那开完这里又咋？怨不得都来，来来拍俺这鞭子！我靠，你那，你没有俺这里又咋？没有这一仗呢？你知道不？卖牛肚子可多了，你那心情老少怀北都满了。他就是没有俺这，他就没有俺这一仗呢。所以那人来开车，来买俺这牛肚子喝，那一点不假。他。他就没有俺这一仗的，知道不？老爷子一句话爆火了，连天里给我吃不了俺的牛汤。爷爷的那一点我讲，我搞的，你是不是？你你你做个千里八百的，你是你让喝完牛汤给俺这牛汤吗？没完毕。你也个屌吧？你没？没完毕。那一点我讲，你真没有俺这一仗的，这不是来说的。好了好了好了好了好了好了，赶紧端了喝吧，你喝个这个。多配多配。你说俺这卖点吃上吧，你你多六十块钱你一点都不多，六十块钱一点全过来。就是的，你光你卖上。啊，你这牛肉店都是冷冻，我呀他家是新鲜的，他家一斤牛，有家牛肠，一米多多多长牛的。这是挂着大家能看见吗？他就是玻璃多小。哎，对了，玻璃多小。老爷子干这牛肉干了多少年了？干多少年了？要四十多年了，干多少年了？你那一般的，你要年轻的都不。年轻，不四十多年了，他他，没等于说两块钱你买牛，两块一块钱你买牛肉，在牛市场看一块钱你，看看他厉害不？这看来你要活好的牛肉才卖两块五，我靠，那两块两块五就卖了。那你咋弄？那你这没人，那时候钱，姜也分开的，今年分的都四十三十年了。哦，那不咋的。所以我一说，哎，他一问我多，我说你有多大？你能记得我卖牛肉汤？靠，你真不记得？你三十四十你不记得？你叫他给我的。反正一天最多可以卖多少斤呢？你谁好呢？多卖点儿，谁孬少卖点儿。你这是肯定在这搁着了。好，这一碗是十块的是吧？十五的，十五的啊！五十块钱的就三碗就脱了，都得再降了。兴隆集老王牛肉汤，你看这么多牛肉，十块钱，实不实惠？早上天没亮我们就过来了，哇靠！这就是方圆两千里地都吃不到的牛肉汤，这碗十块钱，看到你看到了啊？牛肉都是厚片的，你看这么厚，就这一片就能下一碗牛肉面，哈哈，真的是太实惠了啊！嗯，一大锅牛肉四百多斤，然后这个原汤能不好喝吗？啊，啊这个汤浓，跟淮南牛肉汤它不一样啊。淮南牛肉汤里头会有什么千张肉、粉丝肉这样，它这个就直接是肉，原汤加肉。过来吧。这个牛肉汤才叫牛肉汤，没有那些乱七八糟的东西，吃的就是牛肉的原味。啊！哈哈哈哈哈！好。八碗一百五十块钱，满满一锅，一百五，这个一百五。回来了卖牛汤的，他来喝我的牛汤。回来了卖牛汤。我说，我说你卖牛肉汤，你喝我的牛汤弄啥呢？啊哈。嗯，他说来试试，试试，我靠。哎。试你本人呗，他调你的味儿。调味儿，他调味儿，那调的。吃辣吃辣。这就
是牛肉汤，你那个牛肉蔬蔬菜汤，知道吗？卖淮南牛肉汤的，来他们家喝牛肉汤啊！可以，我你在哪个？他说我在淮南。卖什么？我卖牛肉汤。我你这是卖牛肉汤的。就是牛肉汤，牛肉汤，就得肉。嗯，他屋里肉里看，呃，没放放这个肉，是吧？这油说的。哎，你凉吗，妈妈？你给他拿，给他拿磨干净快点。这牛不膻的，这什么牛？这是水牛还是黄牛啊？你们这玻璃，你看不见吗？那来，这个黄牛，我不认识，<笑>我们也不知道，我们也不认识。挂面挂面前，我们也不认识。黄牛肉，黄牛都是黄牛肉。你看，我这点辣油，辣油。老爷子跟牛打交道打一辈子。<笑>牛肠有多少牛啊？说有百十头，一百多头啊？你喂牛，你不你没有百十头能管吗？嗯这两天一个，两天一个，这锅牛。哦，两天一头牛啊。两天一头牛。对，这是店里挂了一面锦旗，店里老爷子捡了五千块钱现金，然后还给失主的，送过来的。诚信经商，美名扬，拾金不昧，品德高。这不是收人的钱了吗？那还给人家了，你。对。呃，就是在你家店吃饭的吧？对对对对。吃饭钱掉这了。对对对对。你用着嘞，心疼嘞，咱能有有四五千块钱吧？四五千块钱多。他他是当时就就来找他是？咱都过两天了才来。那你这是老板真是。那你不给人实际来，你俺实际俺肯定得给人实好。这种俺没见到的。啊、嗯。那别人见到的，俺没有，肯定俺没办法，对吧？鲢子鱼。就放葱姜哎，就放葱姜，其他什么都不放。这个是大窑、小窑鱼汤面，一般就是中午炒这个。啊，对，就是这边没人吃饭了，然后我们就。那你们鱼汤几点煮嘞？鱼汤明天早上。明天早上啊，东台中午是不吃鱼汤面的是吧？中午是我们这边，我们这个店是中午、下午、中午、晚上是没有的。就早上，早上最早的话，三点多四点就有人来吃饭吃吃面。这一锅四十斤的鱼，炒好明天用。你这个要把鱼炒成渣渣是吧？对，要把鱼里面的水分要、啊、要炒没了。还都是挺大的一个碟子啊。对。今天这么多是十一条，十一条啊，对，十一条，大概大概靠近靠近四十斤，对对对啊，啊，就够明天用了啊，对。啊、放点白酒去去去腥嘛。那这个鱼鳞会刮吗？不刮，不刮啊，啊就整鱼把内脏去掉。对，鱼内脏那个三百，其实鱼鳞是可以吃的。内脏不可以吃，鱼鳞是可以吃的。这要炒多久呢？炒五十分钟到一个小时。直接到的是东台最出名的一家，富安鱼汤面，大窑小窑。然后中午吃不上，我估计得明早了，明天早上提早。来看一下怎么熬鱼汤。哎，明天早上早点，呃，大概四点钟来就能看到熬，就能看到熬汤。好嘞。然后四点钟有人喝喝喝酒吃小菜，然后到了五点多，嗯，鱼汤就有了。为了吃鱼汤面，我们在小镇上住了一夜。现在是凌晨四点五十，东台最出名的鱼汤面，富安镇大窑小窑面馆，要煮多少锅嘞？这是第几锅啊？这是才第一锅呢。第一锅啊？哦。今天我们来的早啊，哦，他这个鱼汤是一锅一锅煮完了以后滤出来是吧？对，他滤出来。哦，像平时要煮几锅嘞啊？平时煮个四五锅吧。哦。皮甲日多一点。皮甲日多一点啊，这锅鱼汤又开了。啊，这个是比牛奶还浓，上面一层这个油脂。是第一锅，我们起个大早,早，专门就是来看这个怎么样煮鱼汤的。啊，今天太冷了啊，就是五点不到店里的情况，就很多人已经过来吃了啊。头面汤，最好是吧？头面汤最好，第一天汤。反正鱼汤的话，它是说它是说。哦。
，然后那个第二遍看的话，他没那么奇怪。哦。我看你们四点半就到这喝酒了，嗯，四点半，四点半，终点，经常来这喝啊，对，喝早酒的时候啊，一共能喝多少嘞？五个人，我三个人一瓶酒，三个人一瓶酒啊啊啊！喝完酒再吃点鱼汤面啊，对对对，哦，这个自在，今年过一个了啊，哦哦、啊，八十。那是一八十一啊！对对对，啊，对对对，差不多。这个老爷子每天都来啊，一碗鱼汤面，一壶小酒，啊，八十一。属啥的？啊，属蛇的。属蛇啊。现在该吃个沙拉呢，谁主播谁大概吃个沙拉呢？吃了十六天啊，一天不给，一天不辣，一天不辣，每天都来。哦，吃了十六个，一天两千，那味道好。哎，八十一，八十一啊！啊，两个。哦，哦，这是炒过的鱼啊。啊？十二分。啊，一二分。好，我要加水啊。是浓不浓吗？这一锅的炒完的鱼渣子啊，话梅炉子煮鱼汤。这个煤火煮鱼汤才白是吧？这个就是什么汤干丝啊？汤的那个干丝，这是生姜丝，呃，豆干，还有那个我们这里叫什么呢？那个，呃，就是大蒜、大蒜呀、香菜呀，或者是青椒，啊、哦嗯，都可以做那个。那个加油。对，加点那个生抽啊，那个佐料。嗯，翻翻起来就是现在鱼汤面怎么怎么卖的？啊，就是六块钱一碗嘛，六块钱一碗嘛。六块钱一碗，对，便宜了，因为汤比较大。对我们这里的，因为很普遍嘛，都是鱼汤。你除了下面条下水饺煮鱼汤，还要包馄饨。对，这真的是全能战士。那没办法。这就鱼汤馄饨了啊！对我们这里大部分就是，除非不吃鱼汤的，就是人家吃干拌呀或者红汤，大部分的人都是吃鱼汤面的。嗯，这边是现包的水饺。嗯。是，其实是大馄饨啊，你们这边啊。啊，他们家这个鱼汤怎么样？真正的鱼汤。真正的鱼汤啊。啊，真正的鱼。别的有的是对的，是吧？对。啊。对的，那些你们东台人一吃吃出来了。对呀、啊，味道不一样呀、啊。这是二变汤，二变汤据说就没有那么腥气了。我们外地人吃的话，是不是二变汤比较适合？啊，对。没那么腥是吧？对。这是汤干丝，这个是大凤小凤。小凤。小凤多少钱嘞？小凤不要钱，不要钱。小凤不要钱啊？面条就是咱俩。哦。一碗面一百干丝。一个人。加面条六块钱。对。对。哦，这个便宜，这个便宜啊！不要钱。他们这个价格啊，特别实惠啊！鱼汤面六块，还送一份干丝，就刚才那样，那个是送的啊。天慢慢亮了啊，这个鱼汤一直在煮。一大早过来，真的是长见识了啊！呃，我以为鱼汤面会很多鲫鱼啊、筒子骨这些，他们那边不一样，全是白莲子，白莲煸炒过以后，一遍汤、两遍汤，这样慢慢去炖，这样把鱼汤的鲜香味全炖出来了，奶白奶白，跟粥一样，你看啊，奶白奶白的，然后再过滤，我们人站在这个汤旁边啊，一股鲜香味，真的很浓很浓了啊。老板娘讲说，本地人喜欢吃一遍汤，就带点腥气那个最好。外地人
，二遍他最好。这鱼汤面就是放点盐跟味精啊。味精放的少，觉得甚至不要味精。味精放点盐，放点蒜花，啊，要么就是香菜之类的。啊。米辣椒油。那一壶酱有味没？啊，一壶酱你先跟我走啊。是吗？酱很小啊。还有饺啊，两碗饺啊，就两碗，你点什么了嘞？那么两，我们一碗饺子，一碗面啊。我建议你稍微等一下吃。啊，这样子嘛。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我说现在鱼汤是一边汤，我们外地人应该吃不惯。我们等二边汤，二边汤刚出来，看那个汤干丝是免费的啊，四十多斤就熬了这一锅汤。终于二边汤熬好了，打渣子绿汤。吃了。这个渣子就不要了吧？还要的，还要的啊！嗯，都两遍了，一共三遍，一点点都不浪费啊！这个老板娘精炼的，怎么干 ？A few moments later， 你看东台富安鱼汤面，漂不漂亮？这是鱼汤水饺。其、就、实、是、就是大馄饨啊！我们早上四点半过来看煮鱼汤，就是为了这碗面啊，六块的富安鱼汤面。啊，应该是先喝口汤。啊，吃一口。那行，拿了。啊，这个鱼汤真好吃，一点都不腥啊！吃一个这个细面。哇，六块钱一碗，他给你这个，这个这个干汤干丝，你去哪边能吃到这个？啊，这个、地方太完美了，这汤一点都不腥，鲜香鲜香的啊！哎，帅哥，可以加汤的吧？可以续汤。东台富安镇啊，本来据说是鱼汤面最出名的地方，不加胡椒味都不行。我们在很多地方外地啊吃的这些鱼汤面，要加很多白胡椒粉，去压一下它的腥味，还是技艺高超啊！给大毛粉加一勺，又加点鱼汤。加汤就要加盐，那里面没盐，这里面没盐，没盐是吧？嗯，你给我挖点盐啊。啊，行。哦，这个汤是最牛的东西，再加点盐，盐啊，自己加点适量的盐，觉得什么都不要了，这个是二面汤。多加点盐，别的真的省车省，就鲜的掉眉毛啊！然后我把羽绒服都搞上了，这个天啊，喝完那个鱼汤，通透啊，整个人全身都暖和了。开车两百多公里，两百二十公里，两百二十公里啊！最起码，啊，东台富安大窑小窑鱼汤面啊，从南京过来，我们开了近两百公里，值得，真的很值得来打卡。